regresamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un agradecido homenaje a ustedes, señores oyentes, distinguidas damas. Debía comenzar por ustedes. Porque a la par estamos recibiendo con un derecho de réplica a la, <coughs> perdón, a la señorita representante de Gente Oil, Silvana Pastor. Es, eh, Silvana, sin mayores presentaciones, quiere o elaborado un informe del caso Singe, el campo Singe. Recuerdan que refirieron algunas distorsiones que se habían cometido desde la época en que su señor padre era ministro de hidrocarburos. Es una, una larga exposición eh, a manera de un ejemplo, un ejemplo influyente en la política de concesiones que se utilizó en el gobierno del presidente Correa. Silvana Pastor eh, eh, apareció como la principal accionista, si se quiere, del campo Singe. Y aquí han habido apuestas a favor y en contra de Singe, que es un buen campo, que es un mal campo, que ha tenido dificultades. Y ella, en su, en su réplica, y seguramente los que han aludido a esta circunstancia en su contrarréplica, de ser posible, estarán analizando. Hoy Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de esta compañía, Gente Oil, tiene la palabra, como nos demanda la ley, y es nuestra obligación atenderla. Así es que, señorita Pastor, bienvenida, buenos días, haga uso de su derecho de réplica, tenga la bondad. Eh, bueno, buenos días Gonzalo y buenos días a su audiencia y primeramente muchas gracias por el espacio por favor. Que, que me da. Eh, bueno, eh, antes de comenzar con mi réplica, efectivamente uno de los temas que aquí eh, ha generado mucha polémica es esa idea de que yo podría ser accionista o tener alguna participación en esta compañía, lo cual es incorrecto totalmente, ¿no? ¿Cómo nos comprueba? Eh, Porque hay documentos en donde usted aparece con un determinado porcentaje del paquete de Singe. Habría que ver esos documentos porque eso es falso. Es decir, Por lo menos aquí ya, lo ha eh, mencionado. Me gustaría sí. verlo al documento, pero definitivamente ese es justamente uno de los, de los temas. Uh -huh. Esta es una compañía internacional, yeah. es una compañía eh, con un accionista que creyó en este país hace cinco años, se presentó a la licitación de la décima ronda petrolera, una ronda petrolera, eh, Gonzalo, es un, es un proceso transparente. Usted tiene varias comisiones que analizan las ofertas que presentan eh, los inversionistas extranjeros. En este caso, en esta ronda se licitaron seis campos marginales, entre esos el campo Singe. ¿A través de qué? A través de un consorcio que se conformó con la compañía Digo Il y la compañía a la cual yo entré a formar parte posteriormente a, a la licitación, que es la compañía Gente Oil, a mí me contrataron como directora administrativa, administrativa financiera. Gonzalo, yo tengo eh, una formación financiera de más de 25 años uh -huh. y previo a formar parte de esta compañía, yo trabajaba para automotores y anexos. La compañía... Que no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver. Y de la, la misma posición. La en la misma... No, pero yo no soy técnica en la compañía. Yo claro, no manejo la... administrativa financiera. financiera. Exactamente. Y ahí es el tema, que por ser hija de Wilson Pastor, se trata de decir que yo tengo algún tipo de manejo, injerencia. Pero la coincidencia, ¿no? Sale su papá y, y usted eh, aprueba, digamos, según la Contraloría, eh, digamos, la, el primer lugar, el primer nivel de concesión de parte del Estado ecuatoriano. Allí vienen las dudas, la ausencia de una delicadeza de vecindad entre haber sido ministro de hidrocarburos y a en cortísima distancia le, le nombran a usted, usted dice los inversionistas internacionales le nombran vicepresidenta financiera de la compañía. Me contratan. Hasta ahí es. Así le es. contratan. Pero, a ver, Gonzalo, aquí... Usted ya está haciendo uso de la réplica. ¿A qué acusación que es 
eh, falsar y a la verdad usted se está refiriendo, Silvana. A todo, a todo. Realmente en este caso, por ser un tema político, por ser un tema inclusive personal de ciertos actores, se ha tergiversado totalmente este caso y se está cometiendo una injusticia. Y le digo sinceramente. Claro. ¿Cu a ver, ¿Cuál es el primero, contenido le, de la le, réplica? El contenido de la réplica es que se eh, mencionó eh, por un invitado suyo en este programa que eh, este campo habría sido adjudicado conociendo previamente... Perdón, perdón, Silvanita, yo no le he invitado para que hable de, de cine. Eh, fue en el desarrollo de, de una temática distinta a la que yo invité Perdón, me, me, me corrí. Fernando Villavicencio, ¿quién más estuvo? Sí, Fernando Villavicencio, que habló sobre el campo sin. Eh, exacto. Él introdujo esto a manera de ejemplo, pero en base a un, a un informe de Contraloría. Exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser político si es del principal organismo de control lo, lo, la, la documentación, los acertos los juicios de valor que ha emitido Contraloría es un asunto de control administrativo del Estado ecuatoriano, no de Villavicencio, ¿no? No, es decir, pero mi réplica... Él le trajo a colación, sí, Exacto. eso... Ahí es tiene mi réplica es, es por eso. ¿A quién le replica usted? ¿A la Contraloría o a Fernando Villavicencio? A los dos. A los dos. Ya. Entonces, ver, haga uso ya. del tiempo. Si me permite. El, el informe de Contraloría, yo no sé si usted ha podido ver mis intervenciones un poco tiene falencias técnicas y legales. Y eso eh, es gravísimo porque cuando usted revisa un informe de Contraloría que desde ningún punto de vista eh, se basa en un conocimiento de la industria petrolera y se saca un informe en el cual, sin tener sustento técnico, se implican a personas, a 25 personas en procesos legal, eh, penales y civiles, es un tema grave. Nosotros hemos presentado a la Contraloría todos los descargos hemos presentado desde el punto de vista técnico y legal, y ninguno ha sido acogido, ninguno, ninguna letra de los descargos. El otro tema es que se trata de, de, de inferir de que aquí de alguna manera habría habido una información privilegiada en cuanto a monto de reservas y que se habría negociado de manera equivocada en su momento la adjudicación de este contrato. Aquí le quiero decir claramente, eh, Gonzalo, Todas las licitaciones y todos los campos ofertados se basan uh -huh. en una información oficial de las entidades, en este caso la Secretaría de Hidrocarburos, y esto se presenta a nivel internacional a todos los oferentes. Aquí no, una, no es una negociación especial o no es un, un contrato en régimen especial, no es que se sentaron solamente con el consorcio de GC a negociar, aquí hubo una licitación. Y aquí yo le quiero recordar que usted tuvo una entrevista aquí con el ministro Carlos Pérez en el cual se topó este tema uh -huh. de las reservas. Y él claramente explicó lo mismo que yo he venido explicando y que cualquier ingeniero petrolero le va a decir. Las reservas se conocen y se certifican únicamente cuando se perforan los pozos. Este campo estuvo abandonado por más de 15 años en estas condiciones que yo he venido presentando. Uh -huh. Esto no le dejó al Estado un solo ¿Cuándo? centavo. ¿Cuándo conoció en la época de que fue ministro su señor padre? ¿Cuándo conoció él que esto estaba votado? No, a pues, la buena de Dios, dice no usted mi, prácticamente. No es mi padre el que conocía que estaba votado. Porque, es toda es que la... en el tiempo de él podía haber convocado precisamente a una licitación. Pues, a y un eso concurso, es lo que hizo. Pero ya después de que no, sale. Usted tuvo este campo anteriormente. Es mi lectura, puede que yo esté equivocado. Eh, y está equivocado. Para mí fue una sorpresa lo de Singe, ¿no? Por eso me gustaría que lo conozca y lo conozca al detalle y a fondo, porque sí, no, no está siendo sí. claro. ¿Pero qué le replica usted a Fernando Villavicencio? Eso es lo importante. Lo que le comentaba. Uno, que este informe que él presentó aquí y en el Ecuavisa de Geotech donde hay supuestas 20 millones de reservas, uh -huh. es un informe que no se conocía, que no lo tenemos, es un informe, como usted ve, que no tiene una firma de responsabilidad, no es un informe consenso. ¿Y eso y no acoge es, la Contraloría? Y no es una certificación de reservas. Claro, eso acoge la Contraloría, eh, porque ustedes preguntan, lo primero que preguntan es por qué solo auditó la Contraloría al campo Singer. Efectivamente, porque usted tiene un proceso de licitación en el cual se licitan, como le decía, seis campos, todos con las mismas reglas, todos con las mismas condiciones. Uh -huh. se, se audita Singe 
cuando los otros campos que se adjudicaron en esa misma licitación tienen las mismas condiciones de negociación de tarifa, se observa a la… A... No dice que solamente han, uh, han intervenido en Singe, o sea, han referido a Singe. ¿Por qué solo se auditó al campo Singe? Se pregunta Silvana Pastor. Y este es un documento a manera de réplica escrita que usted se dignó a enviarme con una especie de ayuda a memoria. Entonces su reclamo está presente y usted es la representante de la firma encargada de prestar los servicios de exploración, eh, explotación, exploración y explotación del campo Singue, del, campo Singue, del crudo de Singue, campo cuya adjudicación ha investigado o se encuentra investigando a la Fiscalía e involucra al expresidente Rafael Correa. Esto dice de usted. Este campo ubicado en Sucumbíos es uno de los nueve que salieron a licitación en la décima ronda petrolera en el 2012 y fue adjudicado al consorcio DGC, conformado por las firmas Digoil, y gente vil, o sea, la empresa de, de ustedes. La Fiscalía actúa en base al examen especial de Contraloría que encontró irregularidades como, por ejemplo, que el consorcio DGC no cumplió con requisitos operativos, no cumplió con requisitos financieros, no consideró el 100% de la reserva, sino apenas el 80%. Le estoy ya ayudando a, a que nos dé a conocer... ¿Cuáles son los elementos que buscan eh, ustedes que conozca la opinión pública, los medios de comunicación que conozcamos en este caso, para este, refutar las impresiones que tiene en cambio Fernando Villavicencio? ¿no? ¿Usted lo tiene ahí? A ver, póngale. Va a conocer el país en los próximos días un espectacular informe sobre el caso Singue. ¿sí? Que la Contraloría se quedó en pañales. Hablando de 5 millones de dólares de pérdida. Estamos hablando de un campo petrolero que tiene 20 millones de barriles de reserva. Y para entregarlo a una empresa hoy gerenciada por la hija del exministro Wilson Pastor, dijeron que había 2 millones. Y ocultaron, esto es gravísimo, doctor Trujillo, ocultaron en el proceso licitatorio del campo Singue un informe de reservas de la compañía china Geotech Groups Limited del año 2009. Es decir, antes de la licitación que fue en el 2011, las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador ocultaron de forma delincuencial un informe en el que establece que las reservas del campo Singue eran de 20 millones. 20 millones. Ese es un delito tengo el informe, está con nombres y apellidos, y sin embargo el fiscal Vaca tiene en sus manos, desde hace nueve meses, un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, donde están imputados desde Rafael Correa, Jorge Glass, Carlos Pareja Yanusel, Wilson Pastor Morris, y oigan este nombre, este nombre del recuerdo, Ivón Favara, Ivonne Favara, la mano ejecutora de los negocios de William Phillips en el sector petrolero. Ella convivía administrativamente, convivencia frecuente, permanente casi, la señora aludida por Fernando Villavicencio, en el mismísimo despacho del presidente Correa. Por eso creo que lo alude como también corresponsable de esta asignación. Eso usted repute, a ver, Silvana, Gonzalo, si es yo, tan amable. Yo de la, de la relación que la señora Favara haya tenido o no haya tenido, yo no le puedo hablar porque no conozco. Mm. Yo le vengo aquí a hablar del campo Singe, sí. le vengo a hablar de justamente a, 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 a de, demostrarle, si me permite, que lo que se está diciendo y lo que está diciendo el señor Villavicencio es falso, no es correcto. Pero es correcto. No, es correcto. no es correcto en todos los sentidos, no es correcto en el sentido de que este informe primero sea válido, esto no es una certificación de reservas, el ministro Pérez estuvo aquí y le dijo, las certificadoras de reservas son compañías 
internacionales autorizadas, registradas para poder generar un reporte de reservas. Y tiene una metodología técnica que se basa en la información de los pozos mm. perforados, no en una interpretación, como usted lo ve aquí, esto es una interpretación, aquí en el documento usted puede leer. Esta, esta compañía, usted la puede investigar, no es una certificadora de reservas. Esto es un estudio que lo puede hacer un geólogo y que como un geólogo puede interpretarlo de una manera, otro geólogo puede interpretarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque se basa solo en una modelación. Pero es un informe técnico, sí. Pero no conozco. se acepta en la industria petrolera como certificación de <ríe> reservas. Entonces, las bases de la licitación de todos los campos que se licitaron, porque la misma licitación no solo se licitó Singe, se licitaron seis campos, todos tienen informes de certificación de reservas para poder presentar a los inversionistas un campo, para ver si hay un interés de parte de los inversionistas de venir. Y eso es lo que pasó aquí con tres campos, el campo Singe, el Norrón y Ocaño Peña Blanca. Para Singe se compraron las bases tres compañías, no solamente compró el consorcio de GC. Uh -huh. Y cuando recibe la oferta el Estado de la tarifa, cuando recibe la oferta por parte del consorcio de GC, al ser una sola oferta la que reciben, evidentemente tienen que, como lo indica la ley, sentarse a negociar la tarifa. Yo le pongo un ejemplo, Gonzalo. Si usted recibe una sola oferta por una casa, evidentemente se sienta a negociar el precio. Si recibe varias ofertas, usted tiene un parámetro de comparación. Perdone que le ponga un ejemplo tan simple, pero eso es lo que pasa en la licitación. El otro tema que es absolutamente eh, falso es que se haya podido eh, de alguna manera organizar, porque mi padre era ministro de hidrocarburos o de recursos naturales no renovables uh -huh. desde el año 2010 hasta el año 2013. En el año 2011 se da la licitación. Creo que el año... periodo más largo en la administración Correa... No le Tiene al frente del de Ministerio Pero de Energía. mi padre es un hombre técnico, 45 años de carrera, un hombre uh -huh. íntegro que ha manejado este, este sector con eh, el interés. Delicadeza, que de... es lo que más exigimos los ecuatorianos. Así es. Y si usted me ¿Usted permite cree... eh, decirle, aquí no ha habido ninguna indelicadeza. Por eso es que me, me le insisto, permítame explicarle. Yo entro a la Lul. compañía, Lul. yo entro a la compañía. En mayo del 2012, la licitación es en junio del 2011. Uh -huh. Todo el proceso licitatorio se da en un periodo de prácticamente ocho meses, nueve meses. Adjudican el contrato a una empresa internacional, donde el accionista es un inversionista muy reconocido a nivel internacional. La familia Pastor aquí no tiene ninguna... ¿Cómo, cómo así se enamoró usted de... La Estando fam... en automotores, ya Nex se enamoró del campo, sí. Yo no me he enamorado de ningún campo. No, digo, le, 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 cobró, le cobró afecto a la industria petrolera y a este campo que estaba ahí suelto. Seguramente su papá le dijo, e eso está ahí. Nadie sí, ha licitado, justamente ¿no? es un juicio de valor, porque mi papá a mí no me ha dicho nada de eso. Yo no me he enamorado de la industria petrolera, yo soy una eh, profesional financiera que he trabajado en seguros, sí, en sí. banca local, banca internacional. Pero no en administración Espe petrolera. No, pero la técnica financiera, usted como es financiero universal. puede trabajar en cualquier industria. Así es. A mí me invitan a participar a un proceso de contratación para ser directora administrativa financiera, no para ser una técnica petrolera. Uh -huh. Yo entro, participo. ¿Cómo, ¿Cómo así entonces compró las acciones? ¿Cuáles acciones? Usted no tiene acciones. Eso allí. les vengo diciendo que yo no tengo una sola ni acción, ni participación, ni mi padre, ni mi familia en Gente Oil. Y eso es público. Ajá. Usted puede entrar a la superintendencia de compañías. Nosotros, la compañía Gente Oil declara en el SRI todos los años quiénes son los accionistas de esa compañía. Le estoy diciendo, Gonzalo, esto es una compañía internacional. Es una compañía con un accionista eh, que ha... Eh, tiene proyectos multimillonarios él construyó la isla de la perla en Qatar, un proyecto de 14 mil millones de dólares, una Ay, isla no. que es eh, de 300 mil habitantes él es el dueño él la construyó y él es el dueño de esta compañía sí, y usted viene a aclarar en calidad de ex eh, vicepresidenta de esta compañía no, se asoció yo, con, yo con no, esta firma yo no, porque mire usted, aquí dice eh, Aquí tiene dos nombres, Gente Oil, es un boletín de prensa de ustedes. Eh, aquí tiene otro, Gente Oil, 
en, pone en duda informes de Contraloría, uh -huh. pero hay una parte en el, en, en, el, en el historial de esta empresa que remató, que con, eh, adquirió la concesión eh, de la exploración y explotación de, de crudo en este campo single, ¿no es cierto? Digo Il, dice, Digo Il, esa empresa... Y gente o IL. ¿Las empresas a quién pertenecen? Digo IL, entiendo que le pertenece a César Guerra. No sé cuál es la estructura accionaria, accionaria de Digo IL. Yeah. Gente o IL le pertenece. Pero es gente, gente o IL es una empresa dedicada al negocio petrolero. Ah, pero es internacional. Es internacional. Es una multinacional. Uh -huh. Gente o IL, el dueño es el señor Khalil Sholi, es un empresario catarí, yeah. quien es dueño de esta compañía. Las dos compañías se hacen un consorcio en el año 2012 para poder ofertar por el campo. Yeah. Ofertar por un contrato de 20 años, no para adquirir el campo, para poder intervenir el campo en 20 años en función a unas actividades que presentaba la Secretaría de Hidrocarburos como mínimas, que eran perforar dos pozos, un exploratorio y invertir 27 millones como mínimo. Esta compañía, Gonzalo, en un contrato que esperaban recibir 150 millones en 20 años, en cinco años le ha generado 400 millones de dólares al país. Y usted me va a decir que Silvana Pastor puede hacer eso. No, yo soy una eh, empleada de la compañía. Yo no en, tengo... En mal hacen en referir su nombre, entonces, a ver, desde el lado de... Ah, es, ahí es cuando yo le digo que lastimosamente... La Contraloría, desde el lado de Fernando Villavicencio... Exactamente. Se está cometiendo una injusticia. Con usted. Conmigo, con 25 personas que están en el proceso, con un inversionista no, serio, con, los con la industria. personas que están en el proceso, quiere decir que usted la 26. En total somos 25 en el tema penal, en el tema ah, civil. en el tema aludido por la Contraloría. Claro, en el tema Y la civil. Fiscalía. O sea, claro, una vez que la, la Contraloría emite un informe de responsabilidad penal, pasa, pasa a la, a la fiscalía. fiscalía. Y ahí está... Estacionado, dice pues, Fernando ah, Villavicencio, el esclarecimiento es global. Eso también es falso. Vea, estamos en un proceso de investigación que ya nos va a tomar nueve meses intenso. Le digo intenso desde el punto de vista humano, mm. es desgastante. Bueno. Eh, eh, versiones, eh, peritajes que nos toca en este momento, estamos nosotros también presentando eh, ampliación de versiones. La, la fiscalía está, recuerde que somos 25 personas involucradas en un proceso de un campo legítimamente adjudicado, sin ninguna irregularidad, que le ha dejado beneficios al Estado por más de 400 millones de dólares en cinco años, donde la Contraloría le dice que hay un peculado por 5 millones de dólares. Es decir, que ellos dicen que debía haberse dejado 405, cuando el contrato esperaba en 20 años tener 150 millones, Gonzalo. Es... Realmente es frustrante. Yo le digo es frustrante porque tampoco hemos tenido la apertura de... Yo he invitado a los, a los periodistas, muchos ya han ido a la compañía, han podido comprobar que lo que yo le estoy diciendo es correcto. Por eso es que a mí me interesaba tener la entrevista con usted. Porque ¿Por qué no es hacemos importante. un debate con la Contraloría, un delegado de la Contraloría? Yo estoy abierta. Y el señor Fernando Villavicencio. Yo estoy abierta. Mire, Gonzalo, yo estoy aquí. Lo hagamos mañana. Mi, mi familia está aquí, o, yo estoy aquí, es, o, todas las personas estamos enfrentando este proceso. Ingeniera aquí. Silvana, sí. o no le invito al exministro porque según usted él nada tiene que ver en esto. ¿Quién? El exministro Pastor. Mi padre era ministro de Recursos Naturales No Renovables. Él como ministro, eh, lo mismo que cualquier ministro, el momento que, que recibe... Una eh, recomendación de adjudicación de un campo en un proceso licitatorio tiene que eh, acoger las recomendaciones. No es que él puede claro. decidir. Eh, el, el, el asunto es que el señor Contralor es juez y él no, no puede prestarse a estar discutiendo estas cosas. Y él es una autoridad y él señala mmm, lo irritable, lo. De, lo lo incongruente, más que lo incongruente, la falla legal o la falla contractual la verifica, digamos, y saca su propia conclusión. Pero sí con Fernando problema. Villavicencio, no, si es que quiere... Eh, Yo le timbro más luego. ¿Usted cree lo que, que sí ya... Le puedo decir no, no, tenga la bondad. Es que 
Este era el campo, así le entregaron a la compañía. Una, un... 15 años abandonado. Y no es porque haya mi padre abandonado el campo, esto es un proceso de varias, de varias instancias. Hoy por hoy... Pero yo tampoco lo él convocó a una... Claro, él es el que convoca la licitación de la décima ronda petrolera. Él convoca para Ahí los seis campos. Ahí integra también al single. Es que este es un campo marginal. Esto era un campo marginal. Un campo marginal es ¿Por un qué campo... Le, yo, yo sé, ¿por qué le calificaron de marginal? Porque era un campo que fue cerrado en el año 1997, produciendo 140 barriles de petróleo a esa época. Es un campo que al no generarle Y ahora comercialmente, cuando ustedes quieran... O digamos los dueños de los dueños los que ganaron la licitación, claro, los dueños, los dueños de la inversión por lo la menos, inversión. porque el campo es, sigue siendo ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, de la gente, de la sociedad ecuatoriana. Ellos, eh, digamos, tenían la posibilidad de intervenir en una licitación que como tal era convocatoria general. Pues, a ¿no? nivel, recuerde que esta y nadie se interesó. Se interesaron tres eh, compañías internacionales. Y ganaron. Y se ofertó. Sus empleadores ganaron. Ellos ganaron. Y ellos ganaron, eh, pusieron una tarifa de 34.5 originalmente. Hubo un proceso de negociación de más de cuatro meses en Bien. el cual redujeron la tarifa, la tarifa 33.5. Aquí aprovecho okay. para explicarle un tema. Este contrato... A diferencia de los contratos anteriores, el Estado no pone un solo centavo. Aquí la compañía pone la inversión, los costos, los gastos, el personal, la, el tema ambiental, el tema social. En los, eh, ahí es donde le digo que se ha invertido más de 245 millones. Eso tiene que hacerle conocer a la ciudadanía y convencerle a Fernando Villavicencio de que así es las cosas. Así son las cosas. Entonces, ma y en mañana, los contratos si es que... anteriores, sí. fíjese, de los que hablan de que le confunden a la ciudadanía diciendo que había 7 dólares de tarifa, uh -huh. eso, Gonzalo, es solamente el reembolso de costos y gastos, porque a las compañías les pagaban con crudo, con petróleo. Yeah. Las compañías recibían el crudo y lo vendían. Entonces recibían uh -huh. el valor completo, más el reembolso de los 7 uh -huh. dólares que habla. Y esos 7 dólares que hablan no es siquiera es del campo Singue, es del campo Pucuna, que tenía el consorcio petrolero amazónico anterior a este consorcio. Mañana hablamos de aquello... ¿Ya? Silvana Pastor, conste que le hemos otorgado el derecho de réplica, ¿no es cierto? Sí. Con, con unas preguntas que facilitaron la comprensión al público. Porque y hay veces falta mucho aquí por que aclarar, viene, Gonzalo, eh, falta mucho. El derecho de réplica recita todo el discurso y se va. Y dice, ¿cómo así? Yo no le entendí nada a quien replicó, salvo que sean temáticas que maneja con que maneje con mayor solvencia y conocimiento al público, ¿no? Es un campo, un tema técnico, es muy técnico. medio medio complicado, pero no es tampoco un misterio que no se pueda uno detectar. Mañana eh, o mañana o el día sería viernes, ¿no? Podríamos entonces intentar este esta plática debate con usted y el señor, porque le veo muy bien preparada para para esta circunstancia. Es, sabe que yo tengo la, el tema de poder sentarme aquí porque le estoy hablando con la verdad. Le estoy diciendo Fabuloso. la verdad. Fabuloso. Y mientras más Fernando usted también pueda va a decir conocer, que está hablando la verdad. Mientras más usted pueda conocer con documentos, con información, con investigación, va a poder darse cuenta de que lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Muy bien, sí. Hasta mañana y muchas gracias. Señoras y señores, hemos, nos hemos permitido invitar a Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, porque creemos que estén todos los compañeros unionistas. Eh, ella refleja también, o va a reflejar en el programa, el pensamiento del Colegio de Periodistas a nivel nacional, el Colegio de Pichincha. Este, yo sé, vamos a, vamos a invitar a Juan Cubi, el magíster Juan Cubi, vamos a invitar, o de hecho hemos invitado, atención, al periodista colombiano Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas. Muy buenos días, compañera Guadalupe Fierro, bienvenida. Muchas gracias, Juanito, por estar aquí. Nos vamos a unas comerciales 
y enseguida retornamos. Pero les advierto que estará, eh, como acabo de mencionar, Ervin Hoyos, Ervin Hoyos desde Bogotá, este, el, el compañero Marlon Puertas desde la ciudad de Guayaquil, porque es un tema el, el, que, el que más se está discutiendo la familia ecuatoriana, la familia social, la familia técnica, la familia que solidaria incluso con la causa de los secuestrados, es decir, toda la sociedad ecuatoriana que estamos empeñados. Y peor, nosotros los periodistas que estamos invocando los creyentes hasta Dios para que no pase nada con nuestros compañeros y no se cometan errores estratégicos. Eh, va a estar también el periodista Pedro Vaca desde Bogotá. Él es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Estuvieron ellos anoche en una sesión larga, dilatada, interesantísimo, en la cadena NTN. Nos faltan tres. Secuestro a periodistas ecuatorianos. Reclamamos. Nos faltan tres. Soy Juan Carlos Calderón. Exigimos a los secuestradores el retorno con vida de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado en la frontera norte. Exigimos que los gobiernos de Ecuador y Colombia hagan todos los esfuerzos para que ellos regresen con vida a su familia y a nuestra sociedad. Nos faltan tres, los queremos de regreso ya. Inicio de espacio promocional. 